കലോത്സവ സംഘാടകരുടെ അനാസ്ഥയിൽ നാടൻപാട്ട് മത്സരം വൈകിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശബ്ദ സംവിധാനത്തിന്റെ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാതെ വേദിയിൽ കയറില്ലെന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് മത്സരം വൈകിയത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം നാടൻപാട്ടിനായി സ്റ്റേജ് കർട്ടൺ പൊങ്ങിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മത്സരം വൈകിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കലാരൂപമാണ് നാടൻപാട്ട് ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളുടെ പോരായ്മ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന കുട്ടികളുടെയും പരിശീലകരുടെയും പരാതിയും പ്രതിഷേധവുമാണ് മത്സരം ഇത്രയേറെ വൈകിപ്പിച്ചത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ വേദിയിൽ കയറൂ എന്ന് കുട്ടികളും കട്ടായം പറഞ്ഞു ഹൈസ്കൂൾ തല നാടൻപാട്ട് മത്സരം ഇന്നലെ ഇതേ വേദിയിൽ നടന്നപ്പോൾ പരാതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണെന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നും അധ്യാപകർ ആരോപിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മുടെ കംപ്ലൈന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ വേണ്ട രീതിയിൽ അവർ ഗൗനിച്ചില്ല അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മത്സരം അതേപടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കത് എന്താ പറയാ അതിന് പ്രതിഷേധമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് പരിപാടി തുടങ്ങാം വൈകുന്നതിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും അതിന്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലകർക്ക് മത്സരം മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ക്ഷീണവുമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് കുട്ടികളും പറയുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കോഡ് നമ്പർ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കോഡ് നമ്പർ കിട്ടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് എന്നിട്ട് കോഡ് നമ്പർ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പരിശീലകരുടെയും ഒപ്പം കാണികളുടെയും പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ അധികൃതർ മുട്ടുമടക്കി മണിക്കൂറ് മൂന്ന് വൈകിയെങ്കിലും മികച്ച ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ അവർ വേദിയിൽ നാടൻപാട്ടിന്റെ ശീല തീർത്തു ക്യാമറമാൻ വിനീഷ് ഉള്ളവണയ്ക്കൊപ്പം ക്രിസ്റ്റീന വർഗീസ് ടീം റിപ